Van Jani van Nigel. Jani, kan jij hoor? Hallo Jani. Ja, kan je hoor? Wat is jouw vraag? Hallo, mijn vrouw, als je ons hier aan brengt met voor kine, en dan als ons eet, dan wil hij altijd eet. Dan is het recht dat ons van ons komt geef. Ik ga voor dokter Steve vragen of jij daar vraagt te beantwoord, Jani. Yes, that's 100% fine. What you need to um, just be careful of is giving him too much meat or, or the high protein like egg and meat and so on. So limit that, but the other foods like your carrots, beans, spinach, um, pumpkin, your, your rice, your pasta, all those type of things he can happily go and eat with you, yes. Oh, yeah. Ja, nee, dit is nou net die maas, altijd vir kinders sê, eer die groente, nie so baie vleis nie. So hy kan gerust sal met julle eet. Steven, ek, ek wil vir jou nog iets vraag oor die voeding van, van die um, voorts bekie later, maar dan is gaan eerst gauw gauw oproep neem, Anita van Mooi Nooi. Hallo Anita. Hallo. Um, ek het net een eindelijk opmerking om te maak. Ons het ook een umbrella kokotiel gekoop en um, sy het bekkie veer besiekte ontwikkel. Ons het nie geweer daarvan nie. En nadat sy vreselijk slecht begin haar bek het gebreek en veer het uitgeval, het iemand dit vir ons gesê en op die ouwe moes ons al dit uitzet. Mm. En ek wil net weet, is dit waar dat daar geen behandeling is basis vir die virus nie? En is dit baie aansteeklik? Wat versteven? Is dit iets wat behandelbaar is en is dit aansteeklik? Unfortunately it's not treatable. It's probably one of our, our worst diseases that we have to deal with. The, the best thing is to do is to buy from a uh, a person you know that, that has a, um, a disease-free flock of birds that they're breeding with. And then, you know, to keep your, um, keep your environment and so on as clean as possible. Try not to, to handle birds that you see there are the pro problems with, um, and then go and handle your bird. And yes, unfortunately, it is transmissible. Um, that is one thing. So, you know, if you're handling your bird and it's got beak and feather and you've got to touch somebody else's bird, yeah, sure, they can get that disease too. And word it direct or gedraag van een voel na ander voel? Of, of kan het van een uh, ouder voel na een jong voelkie ook oor gedraag word? It can go between all birds. It's most commonly from an, from an older bird to a younger bird. But you can see it in all birds. Yeah, it can transmit to all birds. So, dit is iets nie om te voorkom. Eerder as om te wacht dat jy dit eindelijk moet behandel. Dr. Fulhoen van Pretoria is ook op die lijn. Naand, Dr. Fulhoen. Goeienavond. Um, ek so graag, miskien nie van julle van die alweke vraag, wat vraag in ons richting van de kooisisse. Um, die vraag hier is, is dat ek het, oor die periode van omtrent 2 jaar, so, het ook die duizende randese visse so verloor, um, in die vorm van onkisse wat op die rond van, van die visse ontwikkel het. Dit wil ook vir gelijk het, dat die mens nou die visse behandel het met medikatie, um, tijdens die, die die alkes wat hy, wat hy op die rond van die, van die vis was, dat dit het net nie gezond geraak, die vis het eventueel gefrek. Um, ek weet nie of dit al te doen gaat het met bakteries en werking binnen die water nie, niemand kon ooit vir my uitsluit nog geen alweer nie. En ek sal dat ook weet, of wel weet, um, wat is hier die type van alkes wat, wat op die vis ontwikkel en is daar enigszins telke raad, die dit wat hy kan doen om so iets te voorkom. Kom ons vraag so met Derek vir die kinder, Steve? Wat is jou raad vir elkes op, op kooivisse? Ja, yeah, a very common problem. Uh, we see it and we have to deal with it more often than what we'd like. The problem is that um, it has a sort of like a, what do we call a multifactorial mm -hmm. cause. And that is anything from water quality problems to external parasites um, to poor nutrition. So what one needs to do is you need to handle this problem right, this properly from the word go. You need to make sure your water is of a good quality, so you need to obtain the correct testing kits, um, which are usually quite, it, well, they, they have a fair price to them, but they can be obtained from, from, the, from your local pet shop. Then the food, buy the best food you can possibly afford, and then thirdly, we need to treat the problem. Well, what we do is we take a, uh, <laughs> we take a sample from that area, and then we send it away for a culture. And that's basically where we, we, we grow the bacteria that's on that area there. So now, when we know what bacteria is on there, because this is mostly caused by, in fact, I would say always caused, always caused by a bacteria. Now, when you know what type of bacteria it is, then they will also test for you what type of antibiotic you can use. And then you need to treat that fish with the antibiotic that you've been prescribed by your, by your vet. And the, the, the ways of administering it, he will advise you on.
So, mens moet kyk na jou algemene bestuurstoestande en dan is het niet zakelijk om die specifieke organisme op, op die visse van jou dan te bepaal, want het is nie altyd noodwendig die self. Absolutely, and the antibiotics, you can't just use the same one every time because the bacteria develop a sort of like a, an immunity to the antibiotics, so you need to make sure you use the right one straight away, otherwise you, you, you might be thinking you're treating it, but you're not. Yes, that's very interesting. Lopie van Roodepoort, Lottie, kan jy hoor? Hallo Lottie? Het lijkt me ons het eerst vir Melanie op die lijn. Melanie, kan jy hoor? Ja, um, hallo, dit is Melanie. Ek het my met tijd op hier. En sy sit hier om hande uit. En al mag jy kan eigenlijk om omgekrapt te wees. En as het baie julie ruig. En ek moet weet wat kan die oorschap door kan wees. Melanie, dit is een baie algemene probleem aan my marmset alties en ek denk Wendy is ons die rechte persoon om daai antwoord te gee. Wendy, die um, reë in marmset alties. Very, very common. Um, of course, it could be bacterial fungal protozoa or even viral for that matter. One has to not leave it for longer than a day, uh, but of course if it isn't very severe, you should really go to your local vet. Probably a uh, vet that specializes in exotics or marmsets as well then that, that is important, otherwise they're going to dehydrate and die. There is a natural way of actually trying to correct the problem, and that is, is using rice cereal. A bit of rice cereal or rice water mixed with a cereal in the mornings or with pure tea, that, uh, that is providing it's just stress-related or, you know, that it's not bacterial, fungal, protozoa or viral. Okay, so once again, try and find the cause, find the way to treat with everything. And some medications, especially some human medications, can be um, detrimental. Oh, absolutely, you, you should rather um, consult your vet. Baie dankie, yeah. Wendy. Now is it Lottie Sipiert? Lottie van Rode Poort. Hello, Lottie. Hello, goeienaand. Um, ach, en my vraag gaan ook in verband met die mama zet al is. Ek wil graag uitvind ons, uh, voer ons al is rauw vlijf. Nou hoor ek jy dat sê nie, dit is verkeerd, maar ek geef hulle wel gaar hoener. En dan die ander vraag is, moet ons hulle slaapokies verhit? Yes, um, raw, raw protein is definitely out. Um, again, they can actually, they can get a lot of bacterial infections from that. So, try to cook all protein, complete proteins. You must try and cook all of that. Um, uh, egg particularly carries salmonella and that can be deadly to your monkeys. Um, as far as heating is concerned, yes, always heating pad, they should have uh, um, a heating pad system, especially in winters. Remember, they do come, they originate from the Amazon jungle, they, they're in a tropical um, temperature, so they really need to be uh, looked after heating, particularly in winters. They are very susceptible to pneumonia and other viruses. Thank you, Wendy. Ons het nou vir Tony van Kroonstad. Hallo Tony, waarom jy help ons? Goedemorgen. Ek vind jylle program verskrikkelijk interessant. Dank u. Dit het net gewonder. Ons sit hier met een kokketeel wat ons het. Dit maand was nou al 25 jaar oud. Hy gaan nou vir 26 jaar. Is dit een rekord of nie? Tony, kom ons vraag vir Dr. Steven. Hy ken van Voels. Dame gaaf, dank u. That's certainly very old, I and mean, I think I think that's something to be proud of. Um, I have heard of older. Uh, I'm not sure what the record is. What I've heard of is 32 years, and the oldest one I've seen is 29. So, but 26 is certainly getting getting pretty close. This is an old man, I. See my cockatiels in other foods. What is their life expectancy? Many of me. Yeah, cockatiels on average, if, if they fed properly, let's, mm -hmm. and, and if they had the correct diet, then you can look at about 25 years. In, in a batchy before the old? Yeah, anything from, I would say around about 15 years would be a, would be a good. And, and I think it worked at the heart, is in love birds, it's also around about 15 years. Yeah, they'll be around about there. So that's also not a long term in the life when you have a full aanschaf. Johan van Brachtan is also on the line. Hello, Johan. Um, good morning. I did, um, Want het is een African guy en uh, hij is um, nou, om twee twee jaar oud. Maar hij heeft een probleem als um, mijn man hangers, kleren op hangt, dan vallen hij die hangers aan. En ook als hij um, mensen in die huis, nieuwe mensen toekomt, dan zijn ook van de vliegen en de aanval. Is daar iets wat ons kan doen dat hij dit niet ophoudt doen of wat, is, wat moet dat doen? 
Agressie bij papagaaien is nogal een algemene probleem en hulle is ook baie buitenrug en kan nogal skade aanrug. Kom ons vraag vir Steve, wat is sy raad? That is a difficult problem, is you, you want to show your bird off to your, your, your friends that come and visit. But what you have to do then, fortunately, is to, is to discipline him, to make him realize that you, you aren't the only people that he's allowed to be with, that he needs to realize that there are other people that are going to come and visit you. So when he does something like this, you can possibly try and put him into his cage, just to show him that you, you, you're actually punishing him for, for attacking these people. Um, and then each time you do it, you put him back in his cage. So hopefully he'll learn that if he tries and attacks these people, he'll go back, you know, that he's going to be put back in his cage. So rather leave them alone and stay out. Ja, de voorst is bekend van aandacht zoekende gedrag en die beste is om hulle te ignoreer as hulle stout is. Ons het nou so baie vraag gehad en daar is nog mense op die lijn. Ons is jammer dat ons nie met allemaal kan praat nie. Tijd het ons ingehaal. Stuur gerust een fax of een e-post. Ons had het met graag te beantwoord. Ons het nou oor die verscheidenheid interessante troteldieren gepraat. Sommige is ideale troteldieren, ander is nie. Sommige is het baie gespecialiseerde behoeftes en ander het een lang levensverwachting. Zelfs als schaf je de kleinste oudeerkie aan, behoort jy voldoende navorsing te doen oor die behoeftes daarvan en altijd eerst die advies van die kenner in te win. Kom ek herhaal net weer aan die contactbesonderhede. Voor meer inlichting oor APIs, oor die algemene vooral maar moet sette, kan jy vir Wendy skakel by 082 754 